ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു വൺസ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് കെ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലെ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് കോസ് കോഡ് എം ഇ ടി ടു സീറോ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി ഉണ്ട് സിമിലർലി മോഡ്യൂൾ ഏത് മോഡ്യൂൾ ആയാലും അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദിവസം പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിലബസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ എന്താ റോളിങ് റോളിങ് പല ടൈപ്സ് ഡിഫക്ട്സ് വൈബ്രേഷൻ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബൾക്ക് ഡിഫോമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസിൽ എന്താ സ്ട്രെസ് ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓൺ മിസ്കസ് കമ്പാരിസൺ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് സിലബസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ വൺ ആൻഡ് ടൂ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ കുറച്ചും കൂടി ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊരു മോഡ്യൂളാണ് എന്ത് മോഡ്യൂൾ ത്രീ അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം പാർട്ട് എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ത്രെഡ് റോൾ ത്രെഡ് റോളിംഗ് കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ത്രെഡ് കട്ടിങ് ത്രെഡ് റോളിങ്ങും ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പോൾ ത്രെഡ് റോളിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മളെന്താണ് ആ ഒരു ബോൾട്ടിലൊക്കെ ത്രെഡ് നമ്മളെന്താ റോൾ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുക റോളിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ എന്താ രണ്ട് റോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വർക്ക് പീസ് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഉള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെന്താണ് ഈ റോളേഴ്സിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ത്രെഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും സോ അത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്താ അതേ ത്രെഡ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിൽ നമുക്ക് എന്താ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ത്രെഡ് റോളിംഗ് ഇസ് എ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഫോം സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ബൈ പാസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ക്ലിയർ ഹൈ പ്രഷറിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ത്രെഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആസ് എ ടോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സബ്ജക്റ്റിൽ എന്താ ഫിഗേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഗേഴ്സ് ഫിഗർ വരക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിനോട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിച്ചാണ് എന്ത് ത്രെഡ് കട്ടിങ് അല്ലേ ത്രെഡ് കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് കട്ടിങ് അല്ലെ മറ്റേ റോളിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ എന്താ ഒരു ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലേ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ റിമൂവൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ത്രെഡ് കട്ടിങ് വരുമ്പോൾ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പ് ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിങ് ടൂൾ മേ ബി സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിങ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു ടേണിംഗ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലേത്തിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രെഡ് എന്താ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ത്രെഡ് കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ഡൗൺ ലേറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ത്രെഡ് ബൈ യൂസിംഗ് എ ടൂൾ ഹൂസ് ഷേപ്പ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ത്രെഡ് ആ ഒരു ത്രെഡ് ഷേപ്പ് കിട്ടാനുള്ള ഷേപ്പിലായിരിക്കും എന്ത് ആ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ഇനി പാർട്ട് ഏഴ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് സ്കെച്ച് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ലാഗിങ് ആൻഡ് ലീഡിങ് സോൺ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ്സിൽ സിമ്പിൾ ആണ് റോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് സ്കെച്ച് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് എന്താണ് ലാഗിങ് ലീഡിംഗ് സോൺസ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോളിംഗ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ വർക്ക് പീസ് ഈസ് ബി ഇൻ കംപ്രസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വർക്ക് പീസ് കംപ്രസ് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാൻ നേരത്ത് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് ഇതിൽ നിന്ന് അടുക്ക് വരുന്ന ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്താ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഓഫ് റോൾ ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താ കോണ്ടാക്റ്റിലായിരിക്കും അതേപോലെ എന്താ സർഫസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ആ ഒരു വെലോസിറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കി കാണാം സർഫസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റോൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നോ സ്ലിപ്പ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി റോൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പീസിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും റോളിൻ്റെ സർഫസ് വെലോസിറ്റി എന്
അതിൻ്റെ അകത്തോട് കയറി പുറത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു അതിന് മുമ്പ് വെലോസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പം ആ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ എള്ളയും വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു അവിടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെക്കാട്ടും വെലോസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പും ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പും എന്താ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ഹൈ സ്പീഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആണ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എന്താണ് നേരെ തിരിച്ച് ഹൈ സ്പീഡ് ഓഫ് റോൾ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിന്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എൻ മൈനസ് വി ഐ ബൈ വി എൻ ആണ് വി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ സ്പീഡ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ നോക്കി സ്ലോർ സ്പീഡ് ആണ് വരുന്നത് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി സീറോ മൈനസ് വി എൻ ബൈ വി എൻ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഫിഗർ വരക്ക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ഓരോ പോയിന്റ്സും എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ അതാണ് പാർട്ട് എ ല രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഫിഗേഴ്സ് വരക്ക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് പോവാം മോഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ പാർട്ട് ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് നരേ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ പ്ലാനറ്ററി റോളിംഗ് മിൽ ക്ലസ്റ്റർ റോളിംഗ് മിൽ മൂന്ന് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഫോർ ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താ നാല് റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും വർക്ക് പീസ് ഇസ് ബിൻ കംപ്രസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ റോളേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സും രണ്ട് ബാക്കപ്പ് റോളേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോളിംഗ് മിൽ അല്ലെ റോളിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സിൽ പല ടൈപ്പ് റോളിംഗ് മിൽസ് ഉണ്ട് ടു ഹൈ ത്രീ ഹൈ ഫോർ ഹൈ പ്ലാനറ്ററി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഉണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് പ്രശ്നം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ചിലപ്പോൾ പല മിൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും ഇല്ല ഇന്ന അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഫോർ ഹൈ റോളിംഗ് മില്ല ഇതിൽ നാല് റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണമാണ് വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം എന്താ ബാക്കപ്പ് ഒന്നും കൂടി പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് റോളേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഫോർ ഹൈ റോളിംഗ് മില്ല് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒരു തിക്നെസ് റിഡക്ഷൻ അല്ലേ ഒരു ടു ഹൈ ത്രീ ഹൈ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിനെക്കാട്ടും നല്ലൊരു റിഡക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താ തിക്നെസ്സിന് എന്താ ഇതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് മെയിൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബക്കളിംഗ് വീലൊക്കെ വളഞ്ഞു പോവുക അത് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ബാക്കപ്പ് റോൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു പ്രഷർ തന്നെ എന്താ ഇതിൽ കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട തിക്നെസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ എത്തിക്കാൻ പറ്റും സോ അതാണ് എന്ത് ഫോർ ഹൈ റോളിംഗ് മില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്താണ് എന്ത് പ്ലാനറ്ററി റോളിംഗ് മില്ല് പ്ലാനറ്ററി റോളിംഗ് മില്ല് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അടാം പ്ലാനറ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലേ കുഞ്ഞു 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 റോളേഴ്സ് ഒരു വലിയ റോളേഴ്സിൽ എന്താ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ പ്ലാനറ്ററി റോളിംഗ് മില്ല് ഒരു വർക്കിംഗ് റോൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ബാക്കപ്പ് റോൾസ് ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് റോൾസ് എനിക്ക് കാണാം ഒരു എൻ നമ്പർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ബാക്കപ്പ് റോളേഴ്സ് ഒരുപാട് എന്താ വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സ് അത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ലാർജ് ബാക്കപ്പ് റോളർ ഈസ് അറൗണ്ടഡ് ബൈ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് റിഡക്ഷൻ അറ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാർജ് തിക്നെസ് റിഡക്ഷൻ കമ്പയർ ടു ഫോർ ഹൈ മിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ റിഡക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ റോളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ മെഷീൻ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ അതാണ് എന്താ പ്ലാനറ്ററി റോളിംഗ് മിൽ ആൻഡ് ഫൈനലി തന്നെയാണ് എന്ത് ക്ലസ്റ്റർ റോളിംഗ് മിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ടു സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ വർക്കിംഗ് റോൾസും ഫോർ മോർ ബാക്കിംഗ് റോളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ ഫോർ ഹൈഡാ വേറൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ രണ്ട് വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സും ബാക്കപ്പിന് വേറെ രണ്ട് ബാക്കപ്പ് റോളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൈയിൽ ഒരു സിംഗിൾ റോളർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടോട്ടലി നാല് റോളേഴ്സ് ബാക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒരു ഫോർ ഹൈയിൽ രണ്ട് റോളേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബാക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയാം അല്ലെ തിക്നെസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെരി വെരി ഹൈ ആണ് കമ്പയർ ടു എ ഫോർ ഹൈ മി
ഇനി ഒ സി എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒ ബി ആണ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വേണ്ടത് ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒ ബി ആണ് ഇനി എ സി എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എന്താ നമ്മൾ എഴുതി എന്താ ആ ഒരു ലെങ്ത് ആ പാസിലുള്ള അതിൻ്റെ അത്രയും പാസിലുള്ള ലെങ്ത് ആണ് എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ എൽ പി ബൈ ഒ സി ഇനി എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ഡെൽറ്റ ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആർ ഡെൽറ്റ ടി ആറ് റേഡിയസ് ഡെൽറ്റ ടി എന്താ ആ തിക്നെസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കാണിക്കുന്ന ടി സീറോ മൈനസ് ടി എ ബൈ ടുവും ടി സീറോ ആണ് സോ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ഡെൽറ്റ ടി വേണ്ടത് ഇനി ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താ ഈ ഒ സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒ ബി മൈനസ് എന്താ ബി സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് ഒ ബി മൈനസ് ബി സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒ സി ഇക്വൾ ടു ഒ ബി മൈനസ് ബി സി അതിൽ ഒ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ ഒ എ ഒ ബി ഇക്വൾ ടു ആർ ആണ് സോ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താ ഈ എൻ്റായ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് തെക്നസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടു അപ്പോൾ ഒ സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടാൻ ആൽഫയിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടാൻ ആൽഫയിൽ എ സി എൽ പി ആയിരുന്നു സോ എ സിക്ക് വരുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ഡെൽറ്റ ടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒ സിക്ക് വരും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം സോ ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടു സോ നമ്മൾ എഴുതിയത് ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടു ആണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആറ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടു നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി എന്ത് വരും ആർ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ എന്ന് വരും ഇനി ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്താണ് ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മ്യൂ ആണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലേ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സോ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാം സോ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ ഇനി ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മ്യൂ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു എന്താ മ്യൂ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മളോട് എന്താ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം പോസിബിൾ റിഡക്ഷൻ എന്ത് മാത്രം റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ടി മാക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്താ മ്യൂ സ്ക്വയർ ആർ ബട്ട് മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടാൻ എ ഫോർ റോളിംഗ് ആ കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബട്ട് മാക്സിമം ഉണ്ടാകുന്ന റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താണ് മ്യൂ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് കോഫിഷൻ്റെ കോഫിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും എന്ത് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുന്ന റിഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എക്സ്പ്ലെയിൻ ട്രിസ്ക ആൻഡ് വോൺ മിസസ് ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ സോ ട്രൂസ് സോറി അതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി സിക്സ്റ്റീൻ എ ബി ആണ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ എ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താ ഡിഫൈൻ ട്രൂ സ്ട്രെസ് ഫോൾ സ്ട്രെസ് ആവറേജ് ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് അല്ല ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്രൂ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താണ് ഒരു ലോഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് ആക്ച് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ട്രൂ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താ ആക്ച്വൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്പെഷ്മെൻ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ട്രൂ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയണം ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എന്താണ് എമൗണ്ട് ദാറ്റ് എ മെറ്റീരിയൽ ഡീഫോം പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ടു എന്താ ടെൻസൈസ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ്റെ കേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹുക്സ് ലോ ബേസ് ചെയ്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈമെൻ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട
ഏതൊരു വർക്ക് പീസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എന്താ ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോൾ ഈൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അല്ലെ ഇനീഷ്യലി ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡീഫോമേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ പിന്നെ ഒരു ഈൽഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എനി സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി പ്ലോട്ടഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു നോർമലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന യൂണി യൂണിയാക്സിൽ സിഗ്മ സീറോ 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 കേസിൽ സിഗ്മ വൺ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ സീറോ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർലി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിഗ്മ വെച്ച് എല്ലാം ഒരു സെയിം വെക്ടർ ലൈനിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതേപോലെ ഫോർ എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഈൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്താ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ പറയാം ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ നോർമൽ കേസിൽ വരാൻ നേരത്ത് ഇനി യൂണിയാക്സിൽ ടെൻഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് കേസിൽ ഇപ്പൊ സിഗ്മ വൺ വൈയും സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീയും സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയാക്സൽ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു സർഫസ് എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലൈനിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഓരോ കേസുകൾ ഇപ്പൊ ഓരോ ഈൽഡ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പൊ സീറോ വൈ സീറോ ആവാം സീറോ സീറോ വൈ ആവാം മൈനസ് വൈ സീറോ സീറോ ആവാം ഓരോ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു പ്ലെയിൻ ഡിഫൈൻ ബൈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വൈ സീറോ 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 വൈ സീറോ ആൻഡ് സീറോ സീറോ വൈ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താ പാരലൽ ടു പ്ലെയിൻ ഡിഫൈൻഡ് എന്തായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചല്ലേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ മൈനസ് വൈ സീറോ 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 മൈനസ് വൈ സീറോ എന്താ സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫ് അല്ലെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഒരു സിലിണ്ടറിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ സിഗ്മ വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു മൈനസ് സിഗ്മ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ത്രീ മൈനസ് സിഗ്മ വൺ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എന്താ കോൺസ്റ്റൻ്റിലേക്ക് സപ്പോസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് എന്താ സിഗ്മ വൺ വൈയും സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു വൈ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ബോൺ മൈസസ് എന്താ ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രേസ്ക ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിന് നമുക്ക് എന്താണ് നോർമലി ഒരു മോർ സർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മോർ സർക്കിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേ റഫറൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സിഗ്മ വൺ കെ സിഗ്മ ടു മൈനസ് കെ സിഗ്മ ത്രീ സീറോ കിട്ടും അപ്പൊ ഓൺ മിസ്സസ് ക്രൈറ്റീരിയം ദർ ഫോർ എക്സ്പ്രസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കെ സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും കെ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയ കേസിൽ എന്താ വൈ സീറോ 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 വൈ സീറോ ആൻഡ് സീറോ സീറോ വൈ ആണ് എന്ത് ട്രിസ് കാസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇത് ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളൂ ശരിക്കും ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫിഗറും അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കാണിക്കുക മെയിൻ ടേംസ് ആയിരുന്നു അത്രയാണ് വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഓവറായിട്ട് ഇതിൽ എന്താണ് അല്ലേ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ കണ്ണ് വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ സോ അത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിളാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആ സെക്കൻഡ് കണ്ടൻസ് അല്ലെ ട്രിസ്ക് ക്രൈറ്റീരിയ വോൺ മിസ്കസ് ഒക്കെയാണ് ഇത്തിരി കുഴപ്പം പിടിച്ചത് ബട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതനുസരിച്ച് എക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അടുത്ത സെഷനിൽ വീണ്ടും കാണാം സോ ടിൽ ദൻ താങ്ക് യു